ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് ഇ കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിത ഫിമിൻഷ സോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ളൊരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ പഠിക്കാണ്ട് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതുപോലെ മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് എസ് എ ആയിട്ടും അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് അത് ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രോത്ത് പിന്നെ മോഡേണൈസേഷൻ പിന്നെ സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു രീതിയിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് മാച്ച് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ഓട് വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ റീഫോംസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നയങ്ങൾ വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്തി എന്താണ് അതിലേക്ക് ആക്ച്വലി ലീഡ് ചെയ്തത് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് വാട്ട് ആർ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ റീഫോംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം വരാനുള്ള ആ ഒരു കാരണം അതിൽ ക്രൈസിസ് എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ എൽ പി ജിയുടെ അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പ്ലസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട് സോഴ്സിങ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് എൽ പി ജി ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അതിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല അതിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് റീഫോംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീഫോംസ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് അതിലൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അത് മാത്രം നോക്കിയത് പിന്നെ പോവേർട്ടി പോവേർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് പോവേർട്ടി നോക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് പുവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾ പുവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറി പുവറാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് പുവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ പറയുക ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോഴ്സസ് പോവേർട്ടി ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ കോട്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനൊന്നും പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ലേൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എമങ് ദം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം വാട്ട് കോഴ്സസ് പോവേർട്ടി അതായത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് സോ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവേർട്ടി
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഒത്തിരി വലിയ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം അലിവിയേഷൻ അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പദ്ധതികൾ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്ലസ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് അതായത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല പിന്നെ ഏജൻസികൾ ഒത്തിരി കറപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതലും നോൺ പൂർണ്ണിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ചോദിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക പോവർട്ടിയുടെ പോർഷൻ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒത്തിരി ഏരിയാസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെബാഡ് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് എച്ച് ജി എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി മൾട്ടി ഏജൻസി ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ വായ്പ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചില പഴങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് മെഡിസിനൽ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് സ്പൈസസ് പ്ലാന്റേഷൻ അതിലൊക്കെയാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളെ വൺ മാർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ മിൽക്ക് ആണ് ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആണ് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ എഗ് ആണ് ഗ്രേ റവല്യൂഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഫിഷ് ആണ് മക്കളെ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഫിഷ് ആണ് റൈറ്റ് ദെൻ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ് യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ ഓയിൽ സീഡ്സ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഫോർ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അതായത് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അതിൽ തന്നെ ഈ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഒത്തിരി ന്യൂട്രീഷ്യസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇൻഫമലൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്കർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എമങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് എന്തായാലും നോക്കണം പിന്നെ ക്യാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സും റെഗുലർ സാലറീഡ് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ക്യാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലർ സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ
അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതികളിലാണ് ചോദിക്കുക ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലിൽ നോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കണം എൻ എസ് എസ് ഒ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എന്തും കൂടി നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓപ്പൺ എംപ്ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഇതിൽ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഒരു ഡിലീറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോ അത് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിസ്റ്റൈനബിൾ എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നും എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സപ്ലൈസ് റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ അസിമുലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റൈൻ ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് എസ്തെറ്റിക് സർവീസസ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചുകൂടാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ നോക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നോക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആഘാതം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുസ്ഥിര വികസനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എൽ പി ജി ഗോബർ ഗ്യാസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ ആൻഡ് സി എൻ ജി ഇൻ അർബൻ ഏരിയ വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി മിനി ഹൈഡൽ പ്രോജക്ട്സ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഒർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ബയോ കോമ്പോസിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക ബയോപെസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ അത് മസ്റ്റാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാണ്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹവർ നെയ്ബേഴ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ചില ടേംസ് കാണിച്ചു തരാം ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് അത് ഏത് രാജ്യത്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ രാജ്യത്തും അതായത് ചൈനയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തെയാണ് അതാണ് കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യവും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്തായാലും ആ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രൈസൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി മസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ആർ പാർട്ട് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്ലൂറൽ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ സെൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സിംഗുലർ സെൻസും നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷ പേപ്പറുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ട
പിന്നെ പൈലറ്റ് സർവേ ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് സെൻസസും സാമ്പിളിങ്ങും എല്ലാം രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഏരിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അതിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് മെത്തേഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതായത് രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കിന് വൺ വേർഡൊക്കെ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എററും നോൺ സാമ്പിളിങ് എററും ഈ സാമ്പിളിങ് എറർ അല്ലാത്ത എല്ലാം എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എററാണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേഷ്യൽ അതേപോലെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ഡേറ്റയും തന്നിട്ട് നിങ്ങളോടത് തരം തിരിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സും ടാലിമാർക്കും ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബൈവേരിയേറ്റ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേംസുകൾ നന്നായിട്ട് മൈ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഡേറ്റ സെറ്റ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അവർ തന്നെയാണ് തരിക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടാബ്ലർ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെമ്പറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടേബിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോഡലിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോന്നും അതായത് ടൈറ്റില് ടേബിൾ നമ്പർ കോളം ഹെഡിങ് യൂണിറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ ടേബിൾ റോ ആൻഡ് സോഴ്സ് നോട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് മസ്റ്റാണ് ഒരു ഇത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ജിയോമെട്രിക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ബാർ ഡയഗ്രം പൈ ഡയഗ്രം ഇതിൽ ബാർ ഡയഗ്രം തന്നെ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഇതിലൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പൈ ഡയഗ്രം മസ്റ്റാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പൈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മസ്റ്റോ മസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നു അതിന് ഒരു നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു സോ നെവർ ഫോർഗറ്റ് ബ്രിങ് യർ പ്രൊട്രാക്ടർ ആൻഡ് കോമ്പസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലൂടെ കാണുന്നതാണ് മോഡ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒജായ് ഒജായവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റാണ് എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒജായവിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിൽ അരിത്മെറ്റിക് മീനും മീഡിയനും മോഡും കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒറ്റ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മീനും മീഡിയനും മോഡും കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഫോമുലേസ് ആണ് അരിത്മെറ്റിക് മീനിൻ്റെ സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അതിൽ നിന്ന് അരിത്മെറ്റിക് മീനും മീഡിയനും മോഡും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മീനും മീഡിയനും മോഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ല മോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്
പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നോ കോറിലേഷൻ ഇതും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂസസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് പിന്നെ സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് സിഗ്മ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പേയേഴ്സും പാഷേഴ്സും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കറണ്ട് ഇയർ എന്താണ് ബേസ് ഇയർ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു പി ഐയും സി പി ഐയും മസ്റ്റാണ് ഡബ്ല്യു പി ഐയും സി പി ഐയും പ്രൈസ് ലെവൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു പി ഐ അതുപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി പി ഐ ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ അവർ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് എ പ്രോജക്ട് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കണം എ പ്ലസ് വേണ്ടവർ പേരും പഠിക്കണം എക്സ്പ്ലനേഷനും പഠിക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെത്തഡോളജി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി കൺക്ലൂഷൻ മസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അതിലൊരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുണ്ടാവില്ല സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുക മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഈ വീഡിയോയിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ